নমস্কার বীরভূম আর সি টিভির বাংলার পাঠশালা অনুষ্ঠানে আজ আমরা দশম শ্রেণীর আলোক অধ্যায়ের আলোর প্রতিসরণ সম্বন্ধে পড়াশোনা করব ক্লাস শুরুর আগেই একটা প্রশ্ন এক স্টুডেন্ট একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে সুমিত সাহু দশম শ্রেণী বল ওর তার প্রশ্নটা হচ্ছে ফুটবলে পাম্প করার সময় ফুটবলের আয়তন এবং চাপ উভয়ই বৃদ্ধি পায় এক্ষেত্রে কি বয়লের সূত্র লঙ্ঘিত হয় তো আমরা গ্যাসের ধর্ম সম্বন্ধে পড়িনি যদিও তো আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের অলরেডি পড়া হয়ে গেছে তো সেই সময় বলছি বয়লের সূত্র কি বলেছিল যে যদি গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা স্থির থাকে সেক্ষেত্রে গ্যাসের আয়তন এবং চাপ ব্যস্ত অনুপাতে পরিবর্তিত হয় তার মানে গ্যাসের চাপ বাড়লে আয়তনটা কমবে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি গ্যাসের চাপও বাড়ছে আয়তনও বাড়ছে সুতরাং আমার মনে হচ্ছে যেন এক্ষেত্রে বয়লের সূত্রটা ঠিকঠাক প্রযোজ্য হচ্ছে না কিন্তু দেখো ওইখানে কন্ডিশান কি ছিল গ্যাসের ভরটাকে কিন্তু স্থির রাখা হয়েছিল বয়লের সূত্রে কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কি হচ্ছে যখন আমি ফুটবলে পাম্প করছি তখন তো আমি গ্যাসের ভরটাকে অপরিবর্তিত রাখতে পারছি না সেখানে তো গ্যাসের ভরটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে সে জন্য এখানে আমরা বয়লের সূত্রকে প্রয়োগই করতে পারব না ঠিক আছে বেশ এবার আমরা চলে আসছি আমাদের আজকের পড়াশোনা আলোর প্রতিসরণ আমরা আগের ক্লাসে কি জেনেছিলাম গলীয় দর্পণে আলোর প্রতিফলন কিভাবে হয় আমরা দেখেছিলাম তো আজকে যখন আমরা প্রতিসরণ পড়ব তখন প্রথমে একটু জেনে নিই যে প্রতিফলনের সঙ্গে প্রতিসরণের মূল পার্থক্যটা কোথায় আমরা কি করে বুঝব কোন ক্ষেত্রে প্রতিফলন হবে কোন ক্ষেত্রে আলোর প্রতিসরণ হবে তো দেখো আমরা এখানে দুটো চিত্র অঙ্কন করেছি সেই চিত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি দেখো আলোক রশ্মি একটা এখানে প্রথম মাধ্যম আর একটা দ্বিতীয় মাধ্যম আমি এখানে দিয়েছি আলোক রশ্মি যখন একটা মাধ্যম থেকে এসে দ্বিতীয় মাধ্যমে আসবে এবং তারপর যদি সে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরে চলে যায় তখন আমরা কি বলবো এক্ষেত্রে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে আলোক রশ্মি কিন্তু দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করবে না আর যদি আলোক রশ্মি প্রথম মাধ্যম থেকে এসে তীর্যকভাবে এসে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার পর তার গতিপথের অভিমুখ পরিবর্তিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝব আলোর প্রতিসরণ হচ্ছে বোঝা গেছে বেসিক পার্থক্যটা বোঝা গেছে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আলোক রশ্মি প্রবেশ করছে না দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রথম মাধ্যমে ফিরে চলে যাচ্ছে আর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আলোক রশ্মি দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করবে এবং তার সঙ্গে কি হচ্ছে অভিমুখেরও পরিবর্তন হবে ক্লিয়ার হয়েছে বেশ এবার চলে এসো আমরা বাড়িতে আমরা দেখতে পারি বা তোমরা যদি দেখে থেকেছ হয়তো সেটা হচ্ছে অনেক সময় আমরা একটা বালতির মধ্যে সামান্য জল নিয়ে যদি একটা দণ্ডকে তীর্যকভাবে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিই তাহলে ওপর থেকে দেখলে মনে হলো যেন বা মনে হচ্ছে যেন যে দণ্ডটা যে অংশটা জলে নিমজ্জিত হচ্ছে সেটা যেন একটু বেঁকে গেছে মনে হয় এটা আমরা দেখেছি এটা যদি তোমরা এখনও পরীক্ষাটা না করেছো বাড়িতে করে দেখবে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই আসলে এই ঘটনাটা আর কিছুই নয় এটাই হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ তাহলে আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কোনো একটা আলোক রশ্মি কোনো একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম থেকে তীর্যকভাবে এসে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করছে এবং তারপর কি করছে তার অভিমুখ পরিবর্তিত হচ্ছে এটাই হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ দেখো আমরা এখানে একটা চিত্র অঙ্কন করেছি সেই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আলোক রশ্মি এ ও আলোক রশ্মিটা বায়ু মাধ্যম থেকে এসে জলে প্রবেশ করছে বায়ু মাধ্যমটা এখানে লঘু মাধ্যম এবং জলটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম আমরা জানি বাতাস এবং জলের মধ্যে নিশ্চয়ই বাতাসটা হচ্ছে লঘু এবং জলটা ঘন এটা আমাদের ধারণা সবার আছে তো বাতাস থেকে যখন একটা আলোক রশ্মি আপতিত হচ্ছে এও পথে তখন সে জলের মধ্যে প্রবেশ করছে দেখো অবি পথে তাহলে এই অবিকে আমি বলবো প্রতিষ্ঠিত রশ্মি এখানে এ ওটা হলো আপতিত রশ্মি এবং ও বিটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি দেখো আমি এখানে একটা এক্স ওয়াই রেখা অঙ্কন করেছি এই এক্স ওয়াই রেখাটা কি দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বায়ু মাধ্যম যেখানে শেষ হচ্ছে এবং জল মাধ্যমের যেখানে শুরু হচ্ছে সেটাই হচ্ছে এক্স ওয়াই 
এরকম রেখাকে আমরা কি বলি যে দুজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে এটা বাতাস এবং জলের মধ্যে তাই একে আমরা বলবো মাধ্যম দয়ের বিভেদ তল এক্সওয়াই হচ্ছে মাধ্যম দয়ের বিভেদ তল এম এন একটা রেখাকে আমরা অভিলম্বভাবে কল্পনা করেছি এক্সওয়াইয়ের উপর এক্সওয়াইয়ের উপর এম এন রেখাটা কি আছে লম্বভাবে অঙ্কন করা হয়েছে তাহলে এর নাম দেওয়া হলো অভিলম্ব এম এনকে আমরা কি বলব অভিলম্ব এও আলোগ্রসিটা অভিলম্বের সঙ্গে এ ও এম এই কোণটা উৎপন্ন করেছে যাকে আমরা বলবো আপতন কোণ যেহেতু আপতিত রশ্মিটা এই কোণটা উৎপন্ন করল তার জন্য এর নাম হয়ে গেল আপতন কোণ যাকে আমরা আয় অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করি স্মল আই দ্বারা প্রকাশ করি ঠিক একইভাবে যদি আমরা এই যে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি যেটা রয়েছে বিও এই রশ্মিটা অভিলম্বের সঙ্গে দেখো বি ও এন কোণ উৎপন্ন করেছে যাকে আমরা কি বলবো প্রতিসরণ কোণ আর বলবো তাহলে আমাদের এখানটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে প্রতিসরণ সংক্রান্ত পড়াশোনার আগে আমাকে প্রথমে এই এই শব্দগুলো কিন্তু খুব ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার যদি এটা ভালো করে আমরা না জানি আমরা পরবর্তী পড়াগুলোতে ঠিকভাবে মনোযোগ দিতে পারব না তাহলে আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি এখানে কি কি রশ্মি দেখো কি কি টার্ম রয়েছে আপতিত রশ্মি প্রতিষ্ঠিত রশ্মি অভিলম্ব অভিলম্ব বিভেদ তল আপতন কোণ এবং প্রতিসরণ কোণ স্পষ্ট হয়েছে ব্যাপারটা ঠিক আছে এবার চলে এসো আমরা আলোক রশ্মি যখন একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম থেকে আরেকটা মাধ্যমে প্রবেশ করছে সেক্ষেত্রে দুটো ঘটনা আমরা কি ঘটছে দেখে নিই হতে পারে আলোক রশ্মি বাতাস থেকে এসে জলে প্রবেশ করল অর্থাৎ কোনো একটা লঘু মাধ্যম থেকে এসে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলো অথবা এমনও তো হতে পারে যে আলোক রশ্মি কোনো একটা ঘন মাধ্যম থেকে এসে বাতাসে প্রবেশ করলো অর্থাৎ লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করলো ধরো কাঁচ থেকে এসে জলে প্রবেশ করতে পারে বা জল থেকে বাতাসের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে তাহলে এই দুটো স্পেশাল কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখে নিই যে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ কিভাবে সেখানে ঘটছে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে দেখে নিচ্ছি যে আলোক রশ্মি একটা লঘুতর মাধ্যম থেকে একটা ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশ করছে আমরা এটা দেখি কি হচ্ছে আলোক রশ্মি এলো একটা আলোক রশ্মি দেখো এইভাবে এলো এটাকে আমরা বলবো আপতিত রশ্মি এরপরে দেখো আমরা দেখলাম কি এই রশ্মিটা নিশ্চয়ই এই দিকে বেগে যাচ্ছে দেখো কেন বাগছে আমরা কারণটা বলছি আপতিত রশ্মিটা এই পথ বরাবর এসে প্রতিষ্ঠিত হলো এই পথে আমরা জানি যে প্রতিসরণের জন্য কি হয় প্রতিষ্ঠিত রশ্মির অভিমুখের পরিবর্তন হয় এবং চিত্রটা তোমাকে এমনভাবে আঁকতে হবে যেন স্পষ্ট বোঝা যায় যে আলোক রশ্মির গতিপথটার পরিবর্তন হয়েছে এবং আরেকটা স্পেশাল কন্ডিশন অবশ্যই তীর চিহ্ন দেবে আলোক রশ্মির গতিপথে তীর চিহ্ন যেন তুমি অবশ্যই দেবে না দিলে কিন্তু আলোক রশ্মির চিত্র সঠিক হবে না এবার লক্ষ্য করো এই কোণটাকে তাহলে আমরা প্রতিসরণ কোণ আর বলছি আপতন কোণ আয় প্রতিসরণ কোণ আয় চিত্র দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এক্ষেত্রে আপতন কোণটা প্রতিসরণ কোণের থেকে বড় কেন এরকম হয় এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে স্যার কেন এক্ষেত্রে অভিলম্বের দিকে ঘেঁসে চলে এলো প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটা তার কারণ হচ্ছে মনে করো তুমি মাঠের মধ্যে দৌড়াচ্ছ তাহলে তোমাকে কে বাধা দিচ্ছে আমাকে বায়ু বাধা দিচ্ছে আর তুমি জলের মধ্যে দৌড়াচ্ছ তোমাকে কে বাধা দিচ্ছে জল বাধা দিচ্ছে কোন ক্ষেত্রে তুমি অধিক তাড়াতাড়ি অধিক দ্রুততায় দৌড়াতে পারবে নিশ্চয়ই বায়ুর মধ্যে আলোর ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনাই ঘটে আলো যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে যায় তখন তাকে বাধাটা কম কি করতে হয় ফেস করতে হয় ফলে সে খুব তাড়াতাড়ি তার মধ্য দিয়ে যেতে পারে কিন্তু যখনই সে জলের মধ্যে প্রবেশ করবে তখন সে অধিক বাধার সম্মুখীন হবে এবং তার বেগটা কিছুটা হলেও কমে যাবে সেই জন্য এক্ষেত্রে কি হচ্ছে আলোক রশ্মি এখানে লঘু মাধ্যম বলতে আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের যেগুলো প্রচলিত আছে বায়ু মাধ্যমকে ধরছি ঘন মাধ্যম বলতে আমি প্রচলিত আমাদের আমি জলকেই ধরে নিচ্ছি বাতাসের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি খুব আনন্দে আসছিল খুব ফ্রিলি আসতে পারছিল বেশ দৌড়ে দৌড়ে আসছিল হঠাৎ জলের মধ্যে যখনই প্রবেশ করে গেল গতিবেগটা কমে যাওয়ায় সে তার গতিপথটা এভাবে নিচের দিকে একটু নেমে গেল ফলে কি হলো তার প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটা অভিলম্বের গা ঘেসে চলে এলো অভিলম্বের দিকে একটু চলে এলো এই জন্য এই ক্ষেত্রে আপতন কোণের মান প্রতিসরণ কোণের থেকে বড় হচ্ছে আরেকটা কন্ডিশন দেখো যদি উল্টো কন্ডিশনটা করি আমি একইভাবেই আঁকবো এবার আমি এখানে জল থেকে আলোক রশ্মিকে বায়ুতে নিয়ে আসবো 
जल थे वायु तेल जलटा हे घनतर माध्यम और वायु हे लघुतर माध्यम तेल जल थे जख आलोक रश्मि वायुते प्रवेश कर एक आगे मत आगे जो आइडिया पेलम से देखी जलर मध्य आलोक रश्मि आस खूब कष्ट आस बस जोरे हाँटते दौड़ाते पर से जल थे हटात कर डांगा उठे गल तेल एन तर गतिवेग अनेक बेड़े जाए स्वाभाविक भाव से एक अधिक गतिवेग नहीं छूटे चले जाए तरफ क्यों तरह गतिपथ परिवर्तित हो तेल घनमाम जो आलोक रश्मि लघुमामे प्रवेश कर अविलम्ब थे प्रतिष्ठित रश्मिता दूरे सर चले जाए क्लियर हो बेस एक देखो हमें आपतन को आय बोल और ये बोल प्रतिसरण को आर ए लक्ष्य करो जदि आलोक रश्मिता वायु थे जो आस तक जी मजे बाधाटा तर ना आसत जो जल के ताके जलर मध्य अतिक्रम करते ना हतो से कौन दिए जित निश्चय से यही डटर लाइन बराबर से जित तर अभिमुखे कोवर्तन हतो ना क्यों जेहेतु से बाधार सम्मुखीन हो द्वित एक माध्यम प्रवेश कर अभिमुखे परिवर्तन तो देखो देखी तर एक कौनिक चुक्ति ना द्वित माध्यम प्रवेश कर कौनिक चुक्ति कौनिक चुक्ति के बोलब चुक्ति को डेल्टा कि बला हे चुक्ति को जैसे हमें डेल्टा द्वारा प्रकाश करब ठीक एक ही भाव एक क्षेत्र जदि से प्रथम माध्यम जल थे आसार समय जो वायुते प्रवेश ना करत जलर मध्य दिए जो से जित एक क्षेत्र क्यों हतो से क्यों देखो ये से यही पथे अतिक्रम करत एक क्षेत्र देखो एक चुक्ति को सृष्टि जैसे हमें बोल डेल्टा देखी उभय क्षेत्र डेल्टार मानटा निर्णय करते कि देखो ये आयटा के देखते आयटा ये टोटाल यार संगे देखो एक विप्रतिप कोण सृष्टि कर देखते एक क्रस आभिलम्ब एवं ये डटर लाइन संगे तुम्हार आपतित रश्मि ये देखो एक विप्रतिप कोण तर मानी बोलते आई समान आर प्लस डेल्टा आई इक्ल टू आर प्लस डेल्टा घूरी बोलते डेल्टा प्लस आर समान आई डेल्टा समान कत हो आई माइनस आर आलोक रश्मि लघु थे घन माध्यम गेले तरह चुक्ति को कत है से खूब सहजे निर्णय करते परलम जदि तुम्हारे ये को समस्या है मन हे सर हमारे एक चाप हो जाए बुझते पर जरा बुझते पर खूब भलो ये तैरि कर जो बुझते ना पर मे रखे जो बड़ को छोटो को बद दी चुक्ति को पे जा मैं ये देखो आपतन को बड़ो एवं प्रतिसरण को छोटो तरह मैं ये आये आर बद गल ठीक एक ही भावी जो शर्टकाटे एक क्षेत्र में जो चुक्ति को मानता निर्णय करी क्यों बोल तो एक क्षेत्र में डेल्टा समान है देखो बड़ो के तुम्हारा बोलो ये बड़ो हे आर तेजा एक आई के बद दी है बोझा गया है भेरि गुड एबार देखो आप चले आसर प्रतिसरण आलोर प्रतिफलन क्षेत्र जेमन दुटो सूत्र पे सरकम प्रतिसरण क्षेत्र दुटो सूत्र के जानते हैं प्रतिफलन क्षेत्र प्रथम सूत्र जे भाव जेने तुम्हारा जेने आगे क्लस नीचू क्लस तुम्हारा पढ़े प्रतिसरण सूत्रता ठीक अनुरूप ही प्रथम सूत्रता एकदम हूबहु अनुरूप एक क्षेत्र में कि बोलते जो प्रतिसरण प्रथम सूत्र एन पढ़ी आपतित रश्मि प्रतिश्रित रश्मि एवं आपतन बिंदुते विभेद तलर पर अंकित अभिलम्ब एक ही समतले अवस्थान कर प्रथम सूत्र तुम्हारा बुझते देखो स्मरण करो स्थिति के तुम्हारा बुझते प्रतिफलन क्षेत्र में एक ही सूत्र ही पढ़े शुद्ध टार्म दुटो एक दुटो चेन्ज होने प्रतिफलित रश्मि छो एखे प्रतिष्ठित रश्मि हो द्वित सूत्रता प्रतिफलन क्षेत्र में खूब मजार छो छोट एक लाइन सर आपतन को समान प्रतिफलन को ये क्यों आ चलो ना कारण आप छवि अलरेडी देखे निल क्षेत्र आपतन को संगे आपतन को संगे तुम्हार प्रतिसरण को समान हा आपतन को बड़ो हे ना आपतन को छोटो हे तेल तो बोलते पर सूत्रता निश्चय द्वित सूत्र एक आलदा से क्षेत्र में विज्ञानी स्नेल कि बोलें द्वित सूत्रता के दिलें ओज द्वित सूत्रता के स्नेलर सूत्र नाम स्नेल की बोलें विज्ञानी स्नेल बोलें आलोक रश्मि जख प्रतिसरण होते माध्यम दुटो के स्थिर रखी एवं जे आलोक रश्मि तार मध्य प्रवेश कर तर वर्णटा के अपरिवर्तित राखी तापतन को सैन एवं प्रतिसरण को सैनर अनुपात ध्रुवक है तो बोल प्रतिसरण द्वित सूत्र उन्नी कि 
দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোগ্রস্থির প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আপতন কোণের যে সাইন আপতন কোণের সাইন মানে সাইনায় এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত মানে আমাকে একটা বাই চিহ্ন দিতে হবে এই অনুপাতটাকে আমি কি বলতে পারি ধ্রুবক বলবো এবং যাকে আমরা মিউ অক্ষর দ্বারা সূচিত করছি এখানে মিউ হচ্ছে একটা মাধ্যমের সাপেক্ষে অন্য মাধ্যমের প্রতি সারাঙ্ক মিউকে আমরা কি বলবো প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সারাঙ্ক একে আমরা এভাবেও লিখতে পারি দেখো যেহেতু এখানে প্রথম মাধ্যমটা বায়ু বায়ুকে আমরা ইংরেজিতে কি বলি এয়ার আর জলকে আমরা ইংরেজিতে কি বলি ওয়াটার তাহলে বায়ুকে আমি স্মল এ এবং জলকে আমি স্মল ডাব্লু দ্বারা যদি চিহ্নিত করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি লিখব জলে বায়ুর সাপেক্ষে জলের প্রতি সারাঙ্ক যদি আমাকে বলতে হয় তাহলে আমি এইভাবে লিখব দেখো এখানে বায়ুর সাপেক্ষে জলের প্রতি সারাঙ্ক এ মিউ ডাব্লু এ মিউ ডাব্লু এইভাবে কিন্তু আমাকে লিখতে হবে আচ্ছা যদি বায়ু থেকে জলে না এসে মনে করো আমি আসছি এখানে দেখো যদি বায়ু থেকে জলেই যে সবসময় আলোর প্রতিসরণ হবে এমন তো নাও হতে পারে হতেই পারে যে সে জল থেকে কাঁচের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে জল থেকে কাঁচে আলোগ্রস্থির যদি প্রতিসরণ হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্রতিসারাঙ্কটা কিভাবে দেখাবো বা যদি বায়ু থেকে কাঁচে যায় সেক্ষেত্রেই বা প্রতিসারাঙ্কটা কি দেখাবো মনে করো বায়ু থেকে কাঁচ গ্লাসে আসছে কাঁচকে ইংরাজি দাম বলবো গ্লাস তাহলে সেক্ষেত্রে আলোগ্রস্থির প্রতিসরণের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব দেখো আমরা এক্ষেত্রে মিউটাকে লিখব এ থেকে আসছে মানে এয়ার থেকে আসছে গ্লাসে যাচ্ছে তাহলে এ মিউ জি যদি এটাই এ থেকে না এসে জল থেকে আসতো এবং কাঁচে যেত তাহলে আমরা কি বলতাম ডাব্লু মিউ জি ক্লিয়ার হয়েছে বোঝাচ্ছে এবার এসো আমরা প্রতি সারাঙ্ক জিনিসটা তো আমরা পড়লাম ঠিক আছে প্রতি সারাঙ্ক মনে হলো তোমার একটা অনুপাত হলো সাইন আই বাই সাইন আর হলো তাহলে প্রতি সারাঙ্ক জিনিসটা কি আসল এই জিনিসটা কি প্রতি সারাঙ্ক বলতে আমরা কি বুঝবো মাধ্যমের কোন জিনিসটাকে বুঝবো বলছে দেখো প্রতি সারাঙ্ক বলতে আমরা মাধ্যমের ঘনত্বকে বুঝবো এক্ষেত্রে ঘনত্বটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা যে ক্লাস নাইনে যে ঘনত্ব পড়ছি তার সঙ্গে পুরোপুরি এক নাও হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেঞ্জ হতে পারে সেই জন্য আমি এটাকে বলছি মাধ্যমের আলোকীয় ঘনত্ব প্রতি সারাঙ্ক হচ্ছে মাধ্যমের আলোকীয় ঘনত্ব তার মানে যে মাধ্যমের ঘনত্ব যত বেশি আমি একটু আগেই পড়লাম যে আলো মাধ্যমের ঘনত্ব যদি বাড়ে তাহলে তার মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি বেগ হ্রাস পায় তার মানে আমরা এটা শিখছি যে কোনো মাধ্যমের প্রতি সারাঙ্কের সঙ্গে সেই মাধ্যমে আলোর বেগটা ব্যস্তানুপাতিক মাধ্যমের প্রতি সারাঙ্ক তুমি বাড়িয়ে দাও দেখবে আলো তার মধ্যে কি হচ্ছে ধীর গতিতে যাচ্ছে প্রতি সারাঙ্ক কমিয়ে দাও আলো দেখবে অধিক দ্রুততায় যাবে তার মানে আমরা শিখলাম যে মিউ ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ভি ভি মানে কি হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলোর বেগ এবার প্রতি সারাঙ্কের সংজ্ঞাটা যদি তোমাকে লিখতে বলে সেক্ষেত্রে তুমি কি লিখবে দেখো প্রতি সারাঙ্কের সংজ্ঞা আমার এখানেই দেওয়া আছে এইটার মধ্যেই এই গাণিতিক যে সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যেই বলে দেওয়া আছে কি বলবো প্রতি সারাঙ্কের সংজ্ঞা না বলছে কোনো আলোগ্রস্থি একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করলে একটা মাধ্যম থেকে এসে দ্বিতীয় কোনো মাধ্যমে প্রবেশ করলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে কি বলা হচ্ছে ওই প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সারাঙ্ক বলছে ভালো করে মনে রাখবে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সারাঙ্ক দেখো প্রতি সারাঙ্ক দুটো সম জাতীয় রাশির অনুপাত উপরেও কোন আছে নিচেও কোন আছে তাই প্রতি সারাঙ্কের কিন্তু কোনো একক দেবে না তোমরা যদি প্রতি সারাঙ্কের মান লিখতে হয় একক ছাড়াই লিখতে হবে যেমন আমরা বলতে পারি বায়ু সাপেক্ষে কাঁচের প্রতি সারাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কোনো একক নেই প্রশ্ন এরকম আসে অনেক সময় বায়ু সাপেক্ষে কাঁচের প্রতি সারাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কথাটির অর্থ কি তাহলে আমরা এটা সংজ্ঞা থেকেই বলবো বায়ু সাপেক্ষে কাঁচের বলছে তার মানে বায়ু থেকে কাঁচে যখন আলোগ্রস্থি আসবে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলোগ্রস্থির কথা বারবার বলবে কিন্তু এটা কিন্তু খুব বাইটেল নির্দিষ্ট বর্ণের আলোগ্রস্থিকে বলতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এটার অ্যান্সার দেবো বলবো হলুদ বর্ণের আলোগ্রস্থি তাহলে একটা হলুদ বর্ণের আলোগ্রস্থি বায়ু মাধ্যম থেকে কাঁচে প্রবেশ করলে সেক্ষেত্রে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত হবে এক দশমিক পাঁচ বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে পাশে কোনো একক দেবে না এটা মনে রাখবে ঠিক আছে এবার চলে এসো যদি এমন হতে পারে বাতাস থেকে 
জলে আসছে বা জল থেকে কাছে আসছে যদি কোনোভাবে এরকম ঘটানো যায় যে শূন্য মাধ্যম থেকে আমি অন্য একটা মাধ্যমে প্রবেশ করাচ্ছি ধরো একটা আলোক রশ্মি শূন্য মাধ্যম থেকে এলো তারপর অন্য একটা ঘনতর মাধ্যমে সে প্রবেশ করছে তাহলেও তো তার প্রতিসারাঙ্ক থাকবে অবশ্যই থাকবে এক্ষেত্রে আমরা এই প্রতিসারাঙ্কটাকে বলব ওই ঘনতর মাধ্যমটার পরম প্রতিসারাঙ্ক পরম আমরা শূন্য মাধ্যমটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিই সেজন্য এক্ষেত্রে পরম প্রতিসারাঙ্ক যদি আমাকে সংজ্ঞা লিখতে বলে আমি জাস্ট প্রথম মাধ্যমটাকে শূন্য মাধ্যম ধরে নেব আর কিছু চেঞ্জ তোমাকে করতে হবে না তাহলে সংজ্ঞাটা এইভাবে বলবো একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক রশ্মি শূন্য মাধ্যম থেকে এসে দ্বিতীয় কোনো ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশ করলে কি হবে সেক্ষেত্রে আপতন কোণে সাইন এবং প্রতিসরণ কোণে সাইনের অনুপাতকেই বলা হচ্ছে সেই মাধ্যমটির সেই ঘনতর মাধ্যমটির পরম প্রতিসারাঙ্ক তাহলে এক্ষেত্রে মিউ সমান আমি লিখব পরম প্রতিসারাঙ্কর ক্ষেত্রে আমার ফর্মুলাটা হয়ে যাবে মিউ সমান সি বাই ভি যেখানে সি হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ এবং ভি হচ্ছে ওই ঘনতর মাধ্যমটিতে আলোর বেগ একটা প্রশ্ন এখানে আসতে পারে যে কোন ক্ষেত্রে স্নেলের সূত্রটি প্রযোজ্য নয় খুব ইম্পর্টেন্ট এক বছর পরপর এই কোয়েশ্চেনটা মাধ্যমিক আসে দেখো সেক্ষেত্রে আমাকে কি বলতে হবে যদি আলোক রশ্মি লম্বভাবে বিভেদতলের মধ্যে আপতিত হয় ধরো এটা বিভেদতল আলোক রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হলো সেক্ষেত্রে কি দেখবে জানো প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটা অভিমুখের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সোজাভাবে সে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে তোমার প্রতিসরণ হবে না এবং এক্ষেত্রে স্নেলের সূত্রটিও অ্যাপ্লিকেবল হবে না মনে রাখবে ভালো করে আলোক রশ্মির লম্ব আপতনের ক্ষেত্রে স্নেলের সূত্রটি প্রযোজ্য নয় পরিষ্কার হয়েছে ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসছি একটা নূতন ধরনের আমরা কিছু ঘটনা দেখো মাঝে মধ্যে সকালবেলায় বেরিয়েছ বন্ধুর সঙ্গে একটু মর্নিং ওয়াক করতে দেখছো পুকুরের ওপর একটা পদ্ম পাতা রয়েছে সেই পদ্ম পাতায় একটা জলবিন্দু পড়ে রয়েছে এবং সেটাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে সেটা হিরের মতো চকচক করছে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে মনে হয় এটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি তার কারণটা কি আজকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি এটাও কিন্তু আলোর এক ধরনের প্রতিসরণের জন্যেই হয় তো কি হচ্ছে ব্যাপারটা দেখো আর কিছুই নয় এটা জানতে গেলে আমাকে জানতে হবে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে একটা শব্দ আমাকে তার সঙ্গে পরিচয় হতে হবে আমাকে যদি মনে করো আলোক রশ্মি একটা ঘন মাধ্যম থেকে এসে একটা লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করছে আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি কি হয় ঘন মাধ্যম থেকে তোমরা ভালোভাবেই জানো যে আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে এলো তীর্যকভাবে এলো এবং লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করলো কি হলো আস্তে আস্তে আসছিল কি হয়ে গেল বেগটা বেড়ে গেল নিশ্চয়ই এইভাবে বেরিয়ে যাবে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে চলে যাবে আচ্ছা এক্ষেত্রে আপতন কোণের মানটা তো এটা ছিল যদি আমার মনে হয় দেখি তো আর একটু আপতন কোণটাকে বাড়িয়ে দেখি কি হচ্ছে আমি কি করলাম আপতিত রশ্মিটাকে আরও একটু তীর্যকভাবে ফেলে দিলাম আপতন কোণটাকে আরও একটু বাড়িয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটা কিন্তু আরও একটু অভিলম্ব থেকে দূরে সরে চলে গেল এরপর তুমি যদি আলোক রশ্মিটাকে আরও একটু তীর্যকভাবে ফেলো তার মানে আপতন কোণের মানটাকে আরও একটু বাড়িয়ে দাও সেক্ষেত্রে মজার জিনিস কি হবে জানো এই প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটা সেক্ষেত্রে এই বিভেদ তলের গা ঘেসেই বেরিয়ে যাবে যে বিভেদ তল দেখতে পাচ্ছ সেই গা ঘেসে চলে গেল অর্থাৎ এই যে লঘু মাধ্যমে লঘু মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণের মান হয়ে গেল নব্বই ডিগ্রি এই ক্ষেত্রে এই ঘন মাধ্যমে যে আপতন কোণটা আমি পেলাম যে আপতন কোণের জন্য কি হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত রশ্মিটি বিভেদ তলের গা ঘেসে চলে গেল সেই আপতন কোণটাকে বলা হয় মাধ্যম দয়ের সংকট কোণ কি বলা হয় মাধ্যম দয়ের সংকট কোণ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম খুব ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করবে সংকট কোণ তাহলে সংকট কোণের সংজ্ঞাটা আমরা ছবি দেখেই দেখি লিখতে পারছি কিনা দেখো এখানে শর্ত কি আলোক রশ্মিকে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে তাহলে আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় সেক্ষেত্রে ঘন মাধ্যমে আপতন কোণের মান কি হচ্ছে ঘন মাধ্যমের আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান নব্বই ডিগ্রি হয় সেই কোণটাকেই আমরা বলবো মাধ্যম দয়ের সংকট কোণ ক্লিয়ার হয়েছে এবারে দেখো দেখি তুমি যদি বলো না স্যার আমি আরও একটু আলোক রশ্মিটাকে আরও একটু তীর্যকভাবে আপতিত করব দেখি কি হয় ঠিক আছে আর দেখো আলোক রশ্মিটাকে আমি আরও একটু তীর্যকভাবে আপতিত করে দিলাম এবার কি হবে 
ये तो आर तो ये माध्यम में जाएगा नहीं ये बार एक है किंतु फिर तो होगे शे घनों माध्यम में ही ताके फिरे जेता होच्छे ताहुले की घटना घोट्चे देखो जो दी घनों माध्यम में आपोतन कोनेर मांटा ये सांकोट कोनेर थे के वो जो दी बेसी होए सांकोट कोनेर थे को बेसी होए ताहुले शेकेत्रे आर अलग रोशिर पोती शरण होच्छे ना की होच्छे नीरगोतो रोशिटी सांपुर्णो रूपे भालो कोरमुने एक बे सांपुर्णो रूपे की होच्छे घनों माध्यम में � भालो करे संगठन तक कुछ भी थे के यामरा आवार बोलते बार बो आलोक रोशी के घनों माध्यम थे के लोगों माध्यम जेते होच्छे एवं आपोतन को निर्माण संगठन को निर्देश के बेसी होते होच्छे इ दुटो टांड मुने रख बे इ दुटो कंडीशन ताले तक शंगठन तोड़ी हुई जाबे तो आलोक रोशी घनों माध्यम थे के लोगों माध्यम एक घटना टके बोल बे किंतु एक घटना टके ही अभूत तोरीन पूर्णो पोती पुराण बोले एक है ने एक टक घटना एक है ने किंतु कोनो कौन कौन किचु नहीं अनेके लास्ट लिखे थे एक ही बोले बाई कौन टके बोले किचु भूल है जावे ताले किंतु ये अभूत तोरीन पूर्णो पोती पुराण एक टक घटना जेटा हमरा एकोनी आमदे माध्यम दो ये संकट को नित्य के बेशी होले की होच्छे पोतिशितो रोशिटी की होच्छे निर्गतो रोशिटी संपूर्ण भावे घनों माध्यम में ये पोती फली तो हाय ये घटना टके ये अम्रा बोल बो वो भंतोरीन पूर्णो पोती फलन ठीक अच्छे एक बार अम्रा पौधो पतार क्षेत्रे की होच्छी रो देखे देख ची देखो मने करो इटा प पौधों पता रूपोर एक टा क्यूटी कॉलर आस्तोनों थके मोम जातियों पौधा थेर आस्तोनों थके शाही भावे शिक्षणे किंतु एक टा औद्रिशो पातला बायुर आस्तोनों थके पौधों पता रूपोर एक टा बायुर किंतु आस्तोनों थके शाही भावे ये पौधों पता रूपोर जोखने एक टा जलोबिंदु पोड़ बे शे जलोबिंदु टा क बायुर आस्तरों ने रूपोर सही पौधों पतार पौरे से जलों बिंदु टा किंतु इखने आचे तल शाही भावे इखने जो दी आलोक रोशी ऐसे पौरे तल आलोक रोशी देखो जलों बिंदु तार मने घनों माध्यम ते के बायु लोगों माध्यम में पुबेस कोर्चे तल आलोक रोशी बाय घनों माध्यम ते के लोगों माध्यम में पुबेस कोर्चे एवं शेखत्रे संपूर्ण रूपे इखने प्रतिफलित होए चोले जाए। एवं शेठा यामार चोखे ऐसे पड़े, तो खुन आमार मने होए, जनो चक चक कोचे एक तो मनोच जनो हीरेर मोतो लाग चे दूध ते के, तले इटाई होच्छ आमार ओब्बन तोरीन पुरनो पति फलोन। एबार चोले सो ओब्बन तोरीन पुरनो पति फलोने, एक ता खूब गुरुत्तो पुरनो एक ता उदाहर एक इन्तु मनोरंग में मोरुभूमि मोरीचिका की कोरे वो ठीक के दिश्टी भाम कोरे तार गांतोब बोते के दूरे छोड़ी ये नहीं है चोले जाए ऐटा आर किचुई ना है ऐटा किन्तु मोरुभूमि मोरीचिका होच्छे उपभोग तोरीन पूर्ण पति पलों ने जन्नू घटे एवं ऐटा आलोक रोशिर की होच्छे घनोत्तेर पौड़ी बढ़तोने � उभयन तो इन पूर्ण नोपति पुलों ने साझे अमरा मोड़ भूमि मोड़ी चिका टको बैठा कुत्ते पाची ताले इखने अमा के जे जे पोषणों गुलो कुत्ते होते पारे आंसर इखने कुत्ते होते पारे शे गुलो अमरा की बोल बो देखो प्रथम पोषण होते पारे जे आलोर पोती शरण की दूसरा नंबर पोषण आमदे जेटा होते पारे जे आलोग्रोसी घनों माध्यम ते के लोगों माध्यम में पोती शीत होच्छे उभय क्षेत्रे चुत्ती को निर्माण चित्रों से हो देखाओ इटा उखुब इम्पोर्टेन्ट एक टा क्वेश्चन पुरी खाई आस्ते ही पड़े आर की क्वेश्चन इखने तुम्हार आस्ते पड़े पोती शरों ने सूत्रों दुटी लेखो पोती शरों ने सूत्रे संगे जेटा खुब इम्पोर्टेन्ट एवं शेखत्रे बोलते पारे पोषणों स्ट्रेलेस शुद्धोटी विपरीत करो एवं इखान ते के प्रति सारांकेर सॉन्गा दाव इटा किन्तु को भालो करे कुर्ता में मदर के स्ट्रेलेस शुद्धोटा भालो करे लिखता हो बे एवं शेखाने मनोरक्त हो बे जे आलोक रोशी जखोन 
আসবে একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে তাদেরকে মাধ্যম দুটোকে কিন্তু আমাকে স্থির রাখতে হবে এবং যে আলোগ্রসিটা আপতিত হবে সেই আলোগ্রসির বর্ণটাকেও আমাকে নির্দিষ্ট রাখতে হবে তাহলে দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরসির প্রতিসরণের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত আমার ধ্রুবক হচ্ছে এটাই হচ্ছে প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র বা শ্রেণের সূত্র এবং এই শ্রেণের সূত্র পড়তে গিয়ে আমরা কি দেখলাম যে সাইন আই বাই সাইন আর সমান একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবক হচ্ছে যাকে আমরা মিউ দ্বারা অভিহিত করছি এবং এই মিউকে কি বলা হচ্ছে একটা মাধ্যমের সাপেক্ষে আরেকটা মাধ্যমের প্রতি সারাঙ্ক বলা হচ্ছে মনে থাকবে এটা তারপরের প্রশ্ন আমার এখানে কি হতে পারে যে সংকট কোন কি সরি তার আগে আমার এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে যে প্রতিসারাঙ্ক পরম প্রতিসারাঙ্ক বলতে কি বোঝো মাধ্যমের পরম প্রতিসারাঙ্ক সেই পরম প্রতিসারাঙ্কের রাশিমালাটি লেখো মিউ সমান সি বাই ভি মনে রাখবে মাধ্যমের পরম প্রতিসারাঙ্ক সমান আর শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ বাই ওই নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলোর বেগ এটাও তোমার মনে রাখতে হবে তোমাকে আর কি আসতে পারে সংকট কোন কি সংকট কোন কি তারপর তোমার অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলতে কি বোঝো অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি কী কী এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে যখন অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয় তখন আমাকে আলোগ্রস্থিকে ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাছাড়া কিন্তু হবে না যদি বলে স্যার কেন লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে যদি নিয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি এমন অসুবিধাটা হচ্ছে কেন আমরা সেক্ষেত্রে সংকট কোনকে পাচ্ছি না দেখো ভালো করে আলোগ্রসি যদি লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসে মনে করে একটা আলোগ্রসি তীর্যকভাবে এলো এটা অভিলম্ব তাহলে এ কি করবে তার গতিবেগ তো কমে যাচ্ছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে এই দিকে চলে আসবে তার অভিমুখটাই পথে চলে আসবে তাহলে তুমি এইভাবে আপতন কোণের মানটা ধরো বাড়িয়ে দিলে প্রতিসরণ কোণের মানটাই হলো আরও বাড়ালে প্রতিসরণ কোণের মানটা এতটা এলো তুমি এইভাবে ম্যাক্সিমাম তো আপতন কোণের মানটা নব্বই ডিগ্রি বাড়াতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে প্রতিসরণের কোণের মান কখনোই নব্বই ডিগ্রিতে যাবে তার থেকে তো কম হবে তো সেই জন্যই কি হচ্ছে লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আলোগ্রসি যদি যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কোনো দিনও কি করতে পাবো না সংকট কোণ পাবো না এবং ফলে তার ফলে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা কি শিখলাম অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের শর্ত দুটি আমাকে লিখতে হতে পারে এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে এখানে আমি পূর্ণ প্রতিফলন কথাটা কেন বলছি প্রতিফলন বললেই তো হতো অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে দিলেই তো হতো আবার একটা শব্দকে যোগ করে দেওয়া ওই তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে বললাম আমি কিছুক্ষণ আগে যখন আলোগ্রসি সংকট কোণের থেকে বেশি কোণে আপতিত হয় আলোগ্রসি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় এই বিভেদ তলে কোনো রকম আলোগ্রসির শোষণ হয় না একশো পারসেন্ট আপতিত রশি দিলে একশো পারসেন্টই প্রতিফলিত হবে সেই জন্যই একে পূর্ণ প্রতিফলন বলে এবং সেই জন্যই তো দূর থেকে চকচক করে চোখে বেশি লাগে তার কারণ পুরো রশিটাকেই ফিরিয়ে আমার চোখে দিচ্ছে ওই জন্যই দূর থেকে মনে হয় যেন চকচক করছে হিরের মতো জিনিসটা চকচক করছে ওকে আরেকটা আসতে পারে প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে যে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সঙ্গে সাধারণ দর্পণে যে প্রতিফলন হয় তার বেসিক পার্থক্যটা কি তার পার্থক্যটা হচ্ছে দেখো অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে আলোগ্রস্থিকে অবশ্যই ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে কিন্তু সাধারণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আমরা ওরকম কোনো শর্ত করি নাকি যে আমাকে ঘন মাধ্যমে থাকতে হবে তবে আমি তার আমার প্রতিবিম্বটা দেখতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার আছে না এরকম কোনো ব্যাপার নেই সুতরাং সেক্ষেত্রে কন্ডিশন নেই যে ঘন মাধ্যম থেকেই লঘু মাধ্যমে যেতে হবে এমন কোনো শর্ত সেখানে কিন্তু নেই তারপরের পয়েন্ট কি আমার সেখানে একটা দর্পণ কে লাগে মানে একটা প্রতিফলক তলকে লাগবে সাধারণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কিন্তু অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে বিভেদ তলটাই প্রতিফলক তলের কাজ করবে আলাদা করে কোনো দর্পণের প্রয়োজন নেই তিন নম্বর পয়েন্ট কি হতে পারে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতি আপতন কোণের মান মাধ্যম দ্বয়ের সংকট কোণের থেকে বেশি হবে কিন্তু সাধারণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এরকম কোনো কন্ডিশন নেই অর্থাৎ কোনো কোণের কথা বলা নেই সেখানে আর কি বলতে পারো তুমি আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা উজ্জ্বল এবং চকচকে হয় যেহেতু এটা পূর্ণ প্রতিফলন কিন্তু সমতল দর্পণের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে বা দর্পণের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রতিফলক তলে আলোগ্রসির কিছুটা হলেও শোষণ হয় ফলে যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় সেই প্রতিবিম্বটা কিন্তু কিছুটা হলেও প্রতিবিম্বটা কিছুটা হলেও কি হচ্ছে তার উজ্জ্বলতা হারায় তাহলে এই হলো আমার অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের সঙ্গে সাধারণ প্রতিফলনের পার্থক্য আর একটা প্রশ্ন মনে রাখবে যে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের একটি প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত উদাহরণ দাও পরীক্ষায় এটাই বেশি আসে 
সেক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে যে মরুভূমির মরিচিকা মরুভূমির মরিচিকাটা কিন্তু অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনেরই একটি প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত তো ঠিক আছে ছাত্রছাত্রীরা তোমরা আজকের এই যে পাঠদান হলো সেটাকে বাড়িতে ভালো করে তোমরা একটু পড়বে যদি কোনোভাবে বুঝতে না পারো কোনো জায়গায় যদি অসুবিধা হয় আমাদের টিভি স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা প্রশ্ন করবে তোমাদের সেই প্রশ্নের সমাধান করার আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওগুলিতে তো বীরভূম আর সি টিভিকে আমি আবার একবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার আজকের পাঠটা এখানেই শেষ করলাম নমস্কার